哎，你们说有没有一种可能，克雷威死后转身去了新铁宇宙，投胎艾斯达？你看，同样粉头发，同样热情活泼，向往自由，甚至还养了只狗叫佩佩。我操，一切都合理起来了！哈哈，大家好，我是一百个粉丝大亏二百斤白带星星魂啊！今天是一期不论传说漏的细节解析，感谢原神观测数魔王提供的文案支持。一人们之这开始，阿雷奇诺的传说名为炉火熄灭之际。无论拥有火系神之眼，也拥有体内血脉赤月诅咒带的火焰力量，因此他也将自己比作炉火。在阿雷奇诺摇篮曲 PV 中，他提到：“听说孩子们很喜欢围在炉火前玩闹，那就继续沿用壁炉之家这个名字吧。不过，如今不需要炉火，你们也有足以自保的力量了。”结合传说任务名“炉火熄灭之际”。或许是仆人自认为命不久矣了。他每一次使用赤月力量，都会加深赤月诅咒对自己的侵蚀，从六七岁侵蚀到手指，到挑战前任仆人库加维纳侵蚀到手臂，再到如今，或许他衣袖下的手臂已经被完全侵蚀，再往后就该往心脏的方向侵蚀了。真到了那个地步，他会变成什么样，他自己也不知道。因此，整个传说任务其实是仆人对孩子们的一次考验，也是对林尼是否能够肩负起壁炉之家的一次考验。传说任务中出现的这几个孩子，其实在阿雷奇诺发出利口的文本中就已经出现，和林尼出任务的沙普洛，留守在家里的福尔茨和菲约尔，只能说不愧是尼亚米哈尤。在剧情中，菲米尼会选择保护和帮助克雷威，给的理由是克雷威帮助了壁炉之家的孩子，但或许还有其他的原因。菲米尼非常喜欢的童话《雪赤焰童话集》中，有一位莫杰草公主，一头粉色的头发，热情而又乐观，被父亲束缚关押，但依旧追求自由。而菲米尼一向是将童话故事的角色也会当成真人，所以他对莫杰草公主的喜爱，或许也映射到了同样一头粉色头发、同样热情活泼、向往自由的克雷威身上。这也让菲米尼更加坚定了想要保护克雷威的决心。不过，克雷威和楼登林的关系更加深。除了能看到短片中多次以楼登林暗示克雷威，还有克雷威一直戴在身上的项链也是楼登林。我们在初次见到克雷威之后，可以看到克雷威作为残影的状态，会在他居住的小地方行动，最后停留在点心这里吃饭。虽然他并吃不了，而他以前明明这么喜欢吃点心和蛋糕。之前公子对仆人的评价很差，当时我还觉得公子是不是评价的是前任仆人，或者有什么误解。但传说任务中提到，这些其实攻击告诉他的。不过这个印象的确也没错就是了，因为阿雷奇诺的确有着自己的打算和目标，他最深爱的就是壁炉之家。如果某一天女皇的意志和壁炉之家产生冲突，他也的确会向女皇拔剑。传说任务中，我们找到一份所谓被阿雷奇诺处刑的孩子名单，记载最早到五年前。我们看到的名单里面有个叫奥尔内的孩子，他脸上有一道疤。后面我们也遇到了忘记一切在封单卖报纸的他。这也说明仆人其实几年前就已经研制出了瓶中之火，将孩子们清除记忆，送回社会。只是他没有告诉任何人。而仆人的想法也和纳维莱特说过，他将壁炉之家比作湖泊，孩子们比作河流。他很清楚这些孩子们不是都想，或者说都能成为未来愚人众的成员，所以他想给这些孩子们找一个新的出路，甚至为此将自己的势力撤出封丹，以换取纳维莱特的信任。可以说，他此前对封丹的渗透与布局将完全付诸东流。而纳维莱特提到的达尔杜福遇刺的事件，也就是阿雷奇诺 PV 里面被仆人亲自处刑的，借由善举大肆点他的败类。之后，纳维莱特对仆人的评价提到，他认为仆人太平静，内心没有任何涟漪，这让他感到危险。包括仆人自己也是这么评价自己的。他从小也是孤僻冷漠，早就看到了前院长的把戏，但是他无所谓，因为他肯定是最后的赢家。直到克雷威的热情和温暖感染了他，才逐渐具备了同理心。成为仆人之后，他更加克制自己的情绪，一方面是要对抗诅咒，不能有任何内心的松懈；另一方面也是要塑造执行官的威严。因此，纳维莱特才无法使他内心感受到一丝波澜。对壁炉之家和孩子们的爱，或许是他内心唯一的火热。而最后，佩佩和克雷威告别时，佩佩是以壁炉之家院长的名义驱逐了克雷威，解开了他心中的执念，满足了他想要离开壁炉之家的愿望。所以，克雷威终于可以站在阳光之中。这里的构图非常有韵味。身为活人的阿雷奇诺身在阴影之中，身为幽灵的克雷威却在光明之中，代表克雷威向往光明，而仆人却身在黑暗。这个黑暗指的既是愚人众，也是赤月诅咒。最后克雷威消失的时候，周围围绕的就是代表克雷威的柔登林花瓣。解除了束缚的克雷威，这次是真正回归到地面之中去了。从佩佩微微颤动的双眼，以及旅行者离开之后，望着克雷威消失的地方发愣，都是为数不多我们能够感受到他情绪变化的部分。他并没有自己说的那么冷血，只是他不会对外人展现出来。而阿雷奇诺内心温暖的一面，可以说是其克雷威活下去的一种象征。那么，一善之本期视频了，喜欢的话记得点赞、关注、转发。最后，感谢你陪伴的时间，期待下一次更好的相见。